హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సూపర్ సునీత ఛానల్ ఇవాళ మనం ద లిటిల్ గర్ల్ అనే లెసన్ని తెలుగులో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ద లిటిల్ గర్ల్ అనే లెసన్ని క్యాథరిన్ మ్యాన్స్ఫీల్డ్ అనే రచయిత రచించారు ఓకే ఇంకా లెసన్ మొదలు పెడదామా టు ద లిటిల్ గర్ల్ హీ వాజ్ ఎ ఫిగర్ టు బీ ఫియర్డ్ అండ్ అవాయిడెడ్ ఎవ్రీ మార్నింగ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు వర్క్ హీ కేమ్ ఇన్ టు హెర్ రూమ్ అండ్ గేవ్ హెర్ ఎ క్యాజువల్ కిస్ టు విచ్ హీ రెస్పాండెడ్ విత్ good by father and oh there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road ante ee paragraph lo manke em artham avutundante oka chinna paap undi ammai ki vala nanna ante chala bayam mata vala nanna ante oka fear avoid cheyalane idi ammai medallo undedi వాళ్ళ నాన్న ఎవ్రీ మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళే ముందర క్యాజువల్గా తన రూమ్లోకి వచ్చి ఒక క్యాజువల్ కిస్ ఇచ్చి వే వెళ్ళేవారు అప్పుడు అమ్మాయి ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యేదంటే గుడ్ బై ఫాదర్ అని అనేది ఓకే తర్వాత దే వాజ్ ఏ రిలీఫ్ మాట వాళ్ళ నాన్నగారు వెళ్ళిపోగానే తనకు ఒక రిలీఫ్ ఉండేది ఎలా తెలిసేది వాళ్ళ నాన్నగారు వెళ్ళారని ఇప్పుడు మీరు ఈ వారు ఇది ఈ సెట్టింగ్ అంతా చాలా ఓల్డెన్ డేస్లో జరిగిన కథ మాట ఇది సో అప్పుడు హార్స్ క్యారేజెస్ ఉండేవన్నమాట వాళ్ళ నాన్న హార్స్ క్యారేజ్లో వెళ్ళేవారు వర్క్కి సో అలా వెళ్తూ ఉంటే ఆ హార్స్ క్యారేజ్ యొక్క సౌండ్ చాలా తక్కువగా వినిపిస్తే దాని అర్థం వాళ్ళ నాన్నగారు ఆల్మోస్ట్ చాలా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ వెళ్ళిపోయారు తనకి రిలీఫ్గా ఉండేది దీన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుంది వాళ్ళ నాన్నగారిని ఎక్కువ అవాయిడ్ చేసేది వాళ్ళ నాన్న అంటే ఒక చాలా ఫియర్ అనేది ఆ అమ్మాయి మైండ్లో ఉంది తర్వాత తెలుసుకుందాం అమ్మాయి గురించి ఇంకా వాళ్ళ నాన్న గురించి ఇంకా ఈ లెసన్లో తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ ఏమని చెప్పారు ఇన్ ద ఈవినింగ్ వెన్ హీ కేమ్ హోమ్ షీ స్టూడ్ నియర్ ద స్టేర్ కేస్ అండ్ హర్డ్ హీస్ లౌడ్ వాయిస్ ఇన్ ద హాల్ బ్రింగ్ మై టీ ఇన్ టు ద డ్రాయింగ్ రూమ్ హ్యాజ్ ఇన్ ద పేపర్ కమ్ యట్ మదర్ గో అండ్ సీ ఇఫ్ మై పేపర్ ఈస్ అవుట్ దేర్ అండ్ బ్రింగ్ మీ మై స్లిప్పర్స్ అప్పుడు ఈవినింగ్ అవగానే వాళ్ళ ఫాదర్ ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వస్తారు కదా వచ్చాక తను స్టేర్ కేస్ దగ్గర ఉంచునేది ఆ పాప పేరు కేజియా తను స్టేర్ కేస్ మీద దగ్గర ఉంచునేది ఉంచుని తను అప్పుడు తనకి ఒక లౌడ్ వాయిస్ వినిపించేది వాళ్ళ డాడీ యొక్క వాయిస్ లౌడ్గా ఉండేది నాకు టీ డ్రాయింగ్ రూమ్లోకి తీసుకురండి ఓకే నా పేపర్ వచ్చిందా పేపర్ అంటే ఇక్కడ న్యూస్ పేపర్ గురించి ఫాదర్ మాట్లాడుతున్నారు అమ్మ వెళ్ళి నా పేపర్ ఉంది అక్కడ అక్కడ ఉందా నా స్లిప్పర్స్ తీసుకురా ఇలా ఆర్డర్స్ ఇచ్చేవారు వాళ్ళ డాడీ ఆఫీస్ నుంచి రాగానే సో ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అది ఒక ఇండిపెండెంట్ హౌస్ మాట ఓకే స్టేర్ కేస్ దగ్గర ఈ వాయిస్లన్నీ వినిపించేది స్టేర్ కేస్ కూడా ఉండేది ఒక డ్రాయింగ్ రూమ్ ఉంది ఓకే సో డ్రాయింగ్ రూమ్లో వాళ్ళ నాన్న ఆఫీస్ నుంచి రాగానే రిలాక్స్ అయ్యేవారు సో ఆయన ఆర్డర్స్ ఇచ్చేవారు నాకు టీ తీసుకురండి న్యూస్ పేపర్ వచ్చిందా ఈ వరకు న్యూస్ పేపర్ రావడానికి టైం పట్టేది ఇవాళ న్యూస్ పేపర్ రేపు ఈవెన్ మనం కూడా చిన్నప్పుడు మన తాతయ్య గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు న్యూస్ పేపర్ ఇవాటిలాగా తొందరగా రాదు అన్నమాట చాలా రిమోట్ విలేజెస్లో ఇవాళ పేపర్ రేపు వస్తుంది అలాగే మనం చాలా ఓల్డెన్ డేస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అవి అంత డెవలప్ అవ్వలేదు అన్నమాట సో న్యూస్ పేపర్ కూడా లేటుగా వస్తుంది సో వాళ్ళ నాన్నగారు న్యూస్ పేపర్ వచ్చింది ఈవినింగ్ రాగానే చదివి న్యూస్ పేపర్ చదివి టీ తాగి అలా వాళ్ళ డాడీ రిలాక్స్ అయ్యేవారు కానీ ఇప్పుడు మనకి అంత బాగా టెక్నాలజీ బాగా డెవలప్ అయింది ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ బాగా డెవలప్ అయింది కాబట్టి మన ఫాదర్స్ అందరూ పొద్దున్నే న్యూస్ పేపర్ చదివి వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతారు సో ఇవన్నీ మీకు అంటే డెవలప్మెంట్స్ కూడా తెలుస్తూ ఉంటాయి కథ సెట్టింగ్ ఎప్పుడుంది ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒక బ్రెయిన్లో ఒక పిక్చర్ పెట్టుకోవాలి ఈ కథ చదివేటప్పుడు ఓకే సో స్లిప్పర్స్ కూడా తీసుకురమ్మని వాళ్ళ ఫాదర్ అంటారు అన్నమాట కేజియా మదర్ వుడ్ కాల్ టు హెర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ గుడ్ గర్ల్ యు కెన్ కమ్ డౌన్ అండ్ టేక్ ఆఫ్ ఫాదర్స్ బూట్స్ స్లోలీ ద గర్ల్ వుడ్ స్లిప్ డౌన్ ద స్టేర్స్ మోర్ స్లోలీ స్టిల్ అక్రాస్ ద హాల్ అండ్ పుష్ ఓపెన్ ద డ్రాయింగ్ రూమ్ డోర్ సో వాళ్ళ మమ్మీ కేజియా అని పిలిచేది పిలవగానే నువ్వు నువ్వు గుడ్ గర్ల్ అయితే వెళ్ళి నాన్న షూస్ తీ బూట్స్ తీసేసే అని చెప్పేది అమ్మాయి అలాగే వెళ్ళి స్టేర్ కేస్ నుంచి వెళ్ళి స్లిప్ డౌన్ అంటే కమ్ డౌన్ క్వైట్లీ అండ్ అన్విల్లింగ్లీ 
తనకి విల్లింగ్నెస్ లేదు వెళ్ళడానికి చాలా క్వాయిట్గా చూడండి ఇప్పుడు ఇది స్లిప్ టౌన్ అనేది మనం ఎలా కంపేర్ చేయొచ్చు అంటే పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా ఉంటారు చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు అంటే అందరూ అలాగే ఉంటారని చెప్పలేము మోస్ట్లీ అంటే చాలామంది పిల్లలు ఏంటంటే వాళ్ళు అన్విల్లింగ్గా వెళ్తారు కొంతమంది పిల్లలు విల్లింగ్గా వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు చాలా స్లోగా ఉంటుంది మూమెంట్ ఆ బస్ దగ్గరికి వెళ్ళడం లేకపోతే రెడీ అవ్వడం అదే వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు చాలా హుషారుగా ఉంటారు అదేవిధంగా కేజీఆర్ స్కూ ఇది వాళ్ళ అది అంటే స్టేర్ కేస్ నుంచి కిందకి రావడం హాల్కి రావడం మళ్ళీ డ్రాయింగ్ రూమ్లో వాళ్ళ నానున్న చోటుకి వెళ్ళడంలో ఒక విధమైన అన్విల్లింగ్నెస్ ఉంది మాట చాలా క్వాయిట్గా ఇష్టం లేనట్టుగా ఆ టేపు వెళ్ళింది బై ద టైమ్ హీ హ్యాడ్ హిస్ స్పెక్టికల్ జోన్ అండ్ లుక్ డెట్ హెర్ ఓవర్ దెమ్ ఇన్ ఏ వే దట్ వాజ్ టెరిఫైన్ టు ద లిటిల్ గర్ల్ తిన వెళ్ళే లోపల మీకు అర్థమవుతుంది కదా కేజీఆర్ చాలా అవాయిడ్ చేసేలాగా అన్విల్లింగ్లీ వెళ్తోంది వాళ్ళ డాడీ దగ్గరికి సో ఆ స్టేర్ కేస్ నుంచి కింద డ్రాయింగ్ రూము హాల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి డ్రాయింగ్ రూమ్కి వెళ్ళే ముందర ఈ లోపలే తను వెళ్ళి అంటే స్లోగా వెళ్తుంది కాబట్టి ఈ లోపల వాళ్ళ నాన్న స్పెక్టికల్స్ పెట్టుకుని వాళ్ళ అమ్మాయి వంక చూస్తున్నాడు కానీ అతను తనకి ఎలా అనిపించింట కొంచెం టెరిఫైయింగ్గా అనిపించింట వాళ్ళ నాన్న లుక్ వెల్ కేజియా హరియు అండ్ పుల్ ఆఫ్ దోస్ బూట్స్ అండ్ టేక్ దెమ్ అవుట్ సైడ్ హ్యావ్ యూ బీన్ ఏ గుడ్ గర్ల్ టుడే వాళ్ళ నాన్న ఏమన్నారంటే కేజియా హరియప్ ఫాస్ట్ నువ్వు నా బూట్స్ తీసే దాన్ని అవుట్ సైడ్ పెట్టే నువ్వు ఇవాళ మంచి అమ్మాయిలా ఉన్నావా మంచి అమ్మాయిలా ఉంటే ఉన్నావా అంటే అర్థం ఏంటి ఆ రోజంతా తను మంచి పనులు చేసిందా తను ముందర పొద్దున్నే లేచిందా రెడీ అయిందా వాళ్ళ మమ్మీకి హెల్ప్ చేసిందా స్కూల్కి వెళ్ళిందా అందరితో బాగా బిహేవ్ చేసిందా ఇవన్నీ అంటే గుడ్ గర్ల్ యొక్క లక్షణాలు సో హ్యావ్ యూ బీన్ ఏ గుడ్ గర్ల్ ఒక సెంటెన్స్లో ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి సో వాళ్ళ నాన్న అడిగారు అనమాట అడిగితే తను కొంచెం ఒక విధమైన అంటే ఫియర్ ఉంది వాళ్ళ నాన్నని చూడగానే ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో అర్థం కాలేదు ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ 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 నో ఫాదర్ అని అంటే అక్కడ కొంచెం నత్తిలాగా ఆ వర్డ్స్ అంటే ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్లో అది ఫ్లో లేదు లాంగ్వేజ్లో యూ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ స్టార్టర్ లైక్ దాట్ మదర్ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ యూ టు ద డాక్టర్ నువ్వు ఎందుకు అలా చేస్తున్నావు ఎందుకు సరిగ్గా పలకటం లేదు సరిగ్గా అంత ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నా నత్తిలాగా అని అడిగాడు షీ నెవర్ స్టటర్డ్ బట్ ఓన్లీ విత్ స్టటర్డ్ విత్ అదర్ పీపుల్ హ్యాడ్ క్వైట్ గివెన్ ఇట్ అప్ మొదట్లో ఉండేది అంటే మొదట్లో కొంచెం ఆ వర్డ్స్ పలకడంలో తనకి డిఫికల్టీ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు అదంతా లేదు హ్యాడ్ గివెన్ ఇట్ అప్ అంటే స్టాప్ టు డూయింగ్ ఇట్ షీ ఇస్ నవ్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఫ్లూయెంట్లీ కానీ ఏమైంది కానీ నాన్నతో మట్టుకుని తనకు అలా వర్డ్స్ ఏమవుతున్నాయి మధ్యలో తను ఆ ప్రొనౌన్స్ చేయాలని బాగా ట్రై చేయడం వల్ల ఆ స్టటరింగ్ ఆ పలకడంలో ప్రాబ్లం అవుతుంది అదే ఇక్కడ చెప్పారు చూడండి బట్ ఓన్లీ విత్ ఫాదర్ బికాస్ దెన్ షీ వాజ్ ట్రయింగ్ సో హార్డ్ టు సే ద వర్డ్స్ ప్రాపర్లీ చాలా కరెక్ట్గా వర్డ్స్ చెప్పాలని చూడండి ఒక్కొక్కసారి మనం ఏదైనా పర్ఫెక్ట్గా చేయాలనుకుంటే అప్పుడే మిస్టేక్స్ అవుతూ ఉంటాయి అలాగే వాళ్ళ నాన్న చూడగానే ఒక ఫియర్ ఒక అథారిటీ ఫిగర్ కొంచెం భయం దీనివల్ల కొంచెం టెరిఫైడ్గా ఉండడం వల్ల అన్న ఎందుకంటే వాళ్ళ డాడీ చూడటానికి కూడా అంటే ఆ స్పెక్టికల్స్ పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ వాళ్ళ డాడీ కూడా ఒక అథారిటేటివ్ ఫిగర్లా ఉన్నారన్నమాట ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఆ వర్డ్స్ అవన్నీ కరెక్ట్గా ప్రొనౌన్స్ చేయాలనే ఇదిలో తను ఎక్కువ తప్పులు చేసేస్తుంది తను ఫ్లో లేదు లాంగ్వేజ్లో కొంచెం అక్కడక్కడ నత్తిలా వస్తుంది అన్నమాట వాళ్ళ నాన్న ఉన్నా నువ్వు ఇలాగే చేస్తే ఓన్లీ వాళ్ళ నాన్నతో మాట ఎందుకంటే వాళ్ళ డాడీ అంటే ఫియర్ ఉంది తనకి వాళ్ళ మమ్మీతో గ్రాండ్ మదరు వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంకా వాళ్ళ అమ్మ ఉంటుంది వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ ఉంటుంది తిను వాళ్ళ నాన్న నలుగురే ఉంటారు అనమాట ఆ హౌస్లో ఫాదర్ మదర్ కేజియా అండ్ గ్రాండ్ మదర్ మిగతా వాళ్ళందరితో తను బాగానే ఉంటుంది తనకి స్టటరింగ్ అది లేదు కానీ వాళ్ళ నాన్న అంటే ఫియర్ మూలాన్న ఇలా తనకి వర్డ్స్లో ఫ్లోలో రావటం లేదు సో అది మాట నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాటర్ What are you looking so wretched about, mother? I wish you thought this child not to appear on the brick of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. What's the matter? Well, Daddy, I don't know. What's the matter? Huh? Why are you looking so wretched about? Wretched and unhappy. Why are you so unhappy? Mother, well, I'm not going to say that. I wish you thought this child... not to appear 
అంటే ఒక నువ్వు ఈ అమ్మాయికి కొంచెం ఏదో చెప్పు ఎందుకు అలా అన్హ్యాపీగా ఉంది ఎలా ఉందంటే ఏదో సూసైడ్ కమిట్ చేసుకునే పిల్లలా ఉంది ఎందుకు అలా ఉంది తిను తర్వాత కేసీఆర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాడు క్యారీ మై టీ కప్ నా టీ కప్ తీసుకుని టేబుల్ దగ్గర పెట్టేస్తే జాగ్రత్తగా ఆ టీ కప్ ఎగడ పగల కొట్టకు జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళి ఇన్స్ట్రక్షన్ అనమాట కేర్ఫుల్గా టేబుల్ మీద పెట్టే తనకి ఇలా అంటే కొంచెం భయం వేయడానికి ఇంకో కారణం ఏంటంటే మనకి నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్లో తెలుస్తుంది హీ వాజ్ సో బిగ్ హిస్ హ్యాండ్స్ అండ్ హిస్ నెక్ ఎస్పెషలీ హిస్ మౌత్ వెన్ హీ యాండ్ అంటే అతను చాలా పెద్దగా ఉండేవారు వాళ్ళ డాడీ హిస్ హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్ పెద్దగా ఉండేవి నెక్ పెద్దగా ఉంది మౌత్ కూడా బిగ్ మౌత్ ఉండేది ఆయనకి ఒక థింకింగ్ అబౌట్ హిమ్ ఏ లోన్ వాజ్ లైక్ థింకింగ్ అబౌట్ ఏ జెయింట్ ఒక జాయింట్ ఫిగర్లా ఉండేవాడు అనమాట ఆన్ సండే ఒక రాక్షసుల్లాగా ఒక ఆన్ సండే ఆఫ్టర్నూన్స్ గ్రాండ్ మదర్ సెండ్ హెర్ టౌన్ టు ద డ్రాయింగ్ రూమ్ టు హ్యావ్ ఎ నైస్ టాక్ విత్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ బట్ ద లిటిల్ గర్ల్ ఆల్వేస్ ఫౌండ్ మదర్ అండ్ రీడింగ్ అండ్ ఫాదర్ స్ట్రెచ్డ్ అవుట్ ఆన్ ద సోఫా his handkerchief on his face his feet on one of the best cushions sleeping soundly and snoring okay sunday afternoon ante sunday madhyano vala grandma em chesedante papa ni drawing room lo ki pampichedi endukante vala grandma vala em anukunedante vala grandma nuvvu mi mummy daddy tho time spend che aadivaram roju valato ni relations improve chesukodaniki ట్రై చేయి కానీ ఎప్పుడు తను డ్రాయింగ్ రూమ్లోకి వెళ్ళినా సండే రోజు తనకు ఒకటే దృశ్యం కనిపించేది ఒకటే సీన్ కనిపించేది వాళ్ళ డాడీ సోఫాలో పడుకునేవారు గురక పెడుతూ ఒక హ్యాండ్ కట్ చీఫ్ తలపైన వేసుకుని ఆయన పడుకునేవారు వాళ్ళ మమ్మీ పక్కన ఇంకొక చిన్న సోఫాలో కూర్చుని పుస్తకం చదువుతూ ఉండేది ఇది మాట దృశ్యం ఇది మాట సీన్ ఉన్నే సండే ఆఫ్టర్నూన్ okay next paragraph she sat on a stool gravely watched them until he woke and stretched and asked the time then looked at her anu sunday afternoon em chesedante val grandma pampichadu kada appu thanu stool meda kuchuni serious ga watch chesedu val iddanni entha varaku vala nana lechi hand stretch chesi time entha indi ani adike varaku okay don't stay so crazy ya you look like a little brown owl nuvu ala stay cheku okay an cheppi val nanna thanni ane vaadu mata one day when she was kept indoors with a cold her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful out of a beautiful piece of yellow silk అంటే వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ ఏం చెప్పిందంటే ఒకసారి దిస్ గర్ల్కి అంటే జలుబు చేసి ఇంట్లోనే ఉంది మాట లోపల ఉంది తను వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ వచ్చి ఏం చెప్పిందంటే నాన్న బర్త్డే వస్తుంది నువ్వు ఒక పిన్ క్వశ్చన్ ఒక గిఫ్ట్ లాంటిది పిన్ క్వశ్చన్ ఒక గిఫ్ట్ లాంటిది తయారు చేయాలి అదొక బ్యూటిఫుల్ పీస్ ఆఫ్ ఎల్లో సిల్క్ అంటే ఒక ఎల్లో సిల్క్ దీంతో తయారు చేసి ఇవ్వాలని చెప్పింది మాట అంటే అది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక చిన్న మన ఈ రోజులో చిన్న గిఫ్ట్ ప్యాక్ ఫోర్ సైజ్ గిఫ్ట్ ప్యాక్ ఉంటుంది కదా అలా పెట్టేసి దాంట్లో కొన్ని అది ఎలో క్లాత్ బ్యూటిఫుల్ సిల్క్ ఎలో క్లాత్ ఉంది మాట దాంతో తయారు చేయాలి అది అది ఎలా చేస్తుందో అయితే మనం చూద్దాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వాటిల్లో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అనమాట మనకి లెబోరియస్లీ విత్ ఎ డబుల్ కాటన్ ద లిటిల్ గర్ల్ స్టిచ్ త్రీ సైడ్స్ అంటే మనం ఈ వరకు ఇలా గిఫ్ట్స్ అవి రెడీమేడ్గా అవైలబుల్గా ఉండేవి కాదు గిఫ్ట్ షాప్స్ అవి చాలా ఉండేవి కాదు చాలా తక్కువ అలాంటి అవకాశాలు సో స్టిచ్చింగ్ ఎక్కువ చేసేవారు స్టిచ్చింగ్ ఇలాంటివి హాబీస్ కింద ఉండేవి గర్ల్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకునేవారు సో అమ్మాయికి కూడా స్టిచ్చింగ్ వచ్చు అనమాట టైలరింగ్ వచ్చు తను ఏం చేసిందంటే ఒక చిన్న ఒక డబల్ కాటన్ దీంతో త్రీ సైడ్స్ స్టిచ్ చేసింది తర్వాత ఫోర్త్ సైడ్ స్టిచ్ ఇంకా ఏం చేయాలి అది ఫస్ట్ దాంట్లో ఏం పెట్టాలి ఆ క్వశ్చన్ బాక్స్లో పిన్ క్వశ్చన్ దాంట్లో ఏం పెట్టాలి అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ మాట కొన్ని గ్రాండ్ మదర్ని అడగాలంటే వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ లోపల లేదు మాట అది నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్లో తెలుస్తుంది బట్ వాట్ టు ఫిల్ ఇట్ విత్ దట్ వాస్ ద క్వశ్చన్ ద గ్రాండ్ మదర్ వాజ్ అవుట్ ఇన్ ద గార్డెన్ అండ్ షీ వాంటెడ్ ఇన్ టు మదర్స్ బెడ్రూమ్ 
టు లుక్ ఫర్ స్క్రాప్స్ అంటే తను ఏం చేసింది వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ని అడగాలంటే వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ని అడుగుదాం అనుకుంది డౌట్ ఏం చేయాలి ఎలా ఫిల్ చేయాలి ఆ బా వాట్ ఎవర్ గిఫ్ట్ పిన్ క్వశ్చన్ అది రెడీ చేస్తుంది త్రీ సైడ్స్ రెడీ కానీ లోపలైనా ఫిల్ చేసి అది క్లోజ్ చేసి క్లోజ్ చేయాలన్నమాట త్రీ సైడ్స్ స్టిచ్ చేసేసింది అక్కడ ఏం చేయాలని తన డౌట్ తన దగ్గర మెటీరియల్ ఏమీ లేదు దగ్గర ఎవరిని అడగాలంటే గ్రాండ్ మదర్ ఏమో గార్డెన్లో వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు తను షీ వాంటెడ్ వాండరింగ్ అంటే went into by chance nobody called her into bedroom she has i mean she wanted out of you know she doesn't know what to do em cheyalo tochaka adela fill cheyalo tochaka she akadike velipen bedroom loki mat by chance vellin mat wandering ante went into by chance okay so she went into akadaina dorukutundi adi fill cheyadaniki ani cheppesi scraps kosam ani ellindi scraps ante మీరు ఒక టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి వాళ్ళు ఏనా బ్లౌజ్ కానీ ఏనా ఏనా గౌన్ ఫ్రాక్ కానీ కుడుతూ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు అది మార్క్ చేసుకుంటారు ఎలా చేయాలని తర్వాత కట్టింగ్ చేసి తర్వాత అటాచ్ చేస్తారు క్లోత్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర మిగతా అలా చేస్తున్నప్పుడు కట్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్న క్లోత్స్ కొన్ని పీసెస్ మిగిలిపోతాయి దాన్ని స్క్రాప్ అంటారు ఆ స్క్రాప్ని వాళ్ళు మళ్ళీ ఏదైనా దేంట్లో అయినా యూస్ చేయొచ్చు రఫ్ వర్క్కి వాటికి యూస్ చేయొచ్చు మోస్ట్లీ కొన్ని పడేస్తూ ఉంటారు అలాంటి స్క్రాప్స్కి ఏమైనా దొరుకుతాయేమో వాళ్ళ మమ్మీ కూడా టైలరింగ్ చేస్తుందన్నమాట సో అలాంటి ఏమైనా స్క్రాప్స్ దొరుకుతాయేమో అని చెప్పి వాళ్ళ మమ్ వాళ్ళ మదర్స్ బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళిందన్నమాట స్క్రాప్స్ గురించి ట్రై చేయడానికి స్క్రాప్స్ అంటే ఆ లెఫ్ట్ ఓవర్ పీసెస్ అన్నమాట మనం స్టిచ్ చేశాక విచ్ యూ డోంట్ యూస్ అన్నమాట మనం వాడని అవి వాటి ఏమైనా మిగిలితే అవి అందులో ఫిల్ చేసి అది గిఫ్ట్ కింద తయారు చేసి డాడీకి ఇద్దామని అమ్మాయి ఐడియా ఆన్ ద బెట్ సైడ్ షీ డిస్కవర్డ్ ఎ గ్రేట్ మెనీ షీట్స్ ఆఫ్ ఫైన్ పేపర్ గ్యాదర్డ్ దెమ్ అప్ ఆ బెడ్ టేబుల్ దగ్గర తనకి షీట్స్ ఆఫ్ ఫైన్ పేపర్ దొరికాయి ఫైన్ అంటే చాలా మంచి క్వాలిటీ పేపర్ అన్నమాట ఓకే సో అది గ్యాదర్ చేసి తను అది పీసెస్ కింద చేసింది చిన్న చిన్న టైనీ పీసెస్ కింద చేసేసింది తన కేస్ ఏదైతే తన గిఫ్ట్ తయారు చేస్తుందో చేసి అది స్టిచ్ చేసేసింది ఫోర్త్ సైడ్ కూడా హెర్ గిఫ్ట్ ఈస్ రెడీ నౌ తర్వాత ఏదో రిబ్బన్ ఏదో కట్ ఉంటుంది తెలీదు సో దట్స్ హౌ ఇంతవరకు చేసింది నెక్స్ట్ ఏమైందో చూద్దాం దట్ నైట్ దెర్ వాజ్ ఎ హ్యూ అండ్ క్రై ఇన్ ద హౌస్ ఫాదర్స్ గ్రేట్ స్పీచ్ ఫర్ ద పోర్ట్ అథారిటీ హ్యాడ్ బీన్ లాస్ట్ హ్యూ అండ్ క్రై అంటే యాంగ్రీ ప్రొటెస్ట్ సడన్ గా ఇల్లంతా ఒక విధమైన ప్రొటెస్ట్లా తయారైంట ఏమైంది ఏదో అలజడి ఏదో జరిగింది ఏమైంది అక్కడ వాళ్ళ నాన్న ఒక స్పీచ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ నాన్న పోర్ట్ అథారిటీలో పనిచేస్తారు దానికోసమని ఒక స్పీచ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు అది కనిపించడం లేదు అది లాస్ట్ అయిపోయింది ఎక్కడో దొరకట్లేదు అది ఎక్కడుందో కనిపించడం లేదు అన్ని రూమ్స్ సెర్చ్ చేశారు రూమ్స్ వేస్ సెర్చ్డ్ సర్వెంట్స్ క్వశ్చన్ వాళ్ళ ఇంట్లో సర్వెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా అడిగారు క్వశ్చన్ చేశారు ఎక్కడైనా చూసారా ఈ పే ఈ స్పీచ్ తాలూకా పేపర్స్ని ఎక్కడైనా చూసారా అని వాళ్ళని కూడా అడిగారు ఫైనలీ మదర్ కేమ్ ఇన్ టు కేజియాస్ రూమ్ మదర్ కేజియాస్ రూమ్లో వచ్చినమాట ఫైనల్గా అందరినీ అడిగారు ఇంట్లో అందరినీ అడిగారు రూమ్ సెర్చ్ చేశారు కేజియా రూమ్కి వచ్చారు కేజియా ఐ సపోజ్ యూ డి నాట్ సీ సమ్ పేపర్స్ ఆన్ ఎ టేబుల్ ఇన్ అవర్ రూమ్ కేజియా నువ్వేనా పేపర్ నేను అనుకుంటున్నాను నువ్వు ఏ పేపరు చూడలేదని మా బెడ్రూమ్లో అని ఓ ఎస్ షీ సెట్ ఐ టోర్ దెమ్ అఫ్ ఫర్ మై సర్ప్రైజ్ సర్ప్రైజ్ అంటే తన గిఫ్ట్ బర్త్డే గిఫ్ట్ వాళ్ళ నాన్నకి ఏదైతే తన హ్యాండ్స్తో ఓన్గా ప్రిపేర్ చేస్తుందో దాని గురించి రెఫర్ చేస్తోంది తను అంది ఎస్ అవును నేనే తీసుకున్నాను నేను అది టోర్ చేసేసాను తీసేసి అంటే పీసెస్ స్క్రాప్ కింద చేసేసి ఇంకా చిన్న చిన్న అంటే టైనీ పీసెస్ స్క్రాప్ అనుకుంది విచ్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూజ్ అనుకుంది ఆ పేపర్స్ని ఫైన్ పేపర్ని తను టైనీ పీసెస్ కింద కట్ చేసి ఆ గిఫ్ట్ దాంట్లో పెట్టేసింది కదా అది సో అది షీఈస్ రెఫరింగ్ మాట ఇక్కడ అవును నేనే తీసుకున్నానని చెప్పింది వాట్ స్క్రీన్ మద వాట్ కమ్ స్ట్రేట్ డౌన్ టు ద డైనింగ్ రూమ్ దిస్ ఇన్స్టెంట్ ఏంటి నువ్వు చేసావా కమ్ నువ్వు డైనింగ్ రూమ్కి రా ఇదే మూమెంట్లో వచ్చే అంది and she was dragged down to where father was pacing to and fro hands behind his back tanu dining room degirki ante akkada vala nanu ittu attu tirigestunna tension lo endukante tan prepare chesina speech papers lost ayi 
అతనికి టెన్షన్గా ఇటు అటు ఒకటే తిరిగేస్తున్నారు టూ అండ్ ఫ్రో ఇలా అలా అని టూ అటు తిరిగేస్తున్నారు అనమాట వెల్ హీ సెట్ షార్ప్లీ మదర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హీ స్టాప్ అండ్ స్టే ఎట్ ద చైల్డ్ డిడ్ యూ డూ దట్ అమ్మ చెప్పింటు అంత విషయం జరిగిన విషయం వాళ్ళ నాన్నకు చెప్పింది హీ స్టాప్ అండ్ స్టే ఎట్ ద చైల్డ్ డిడ్ యూ డూ దట్ నన్ను షి మళ్ళీ స్టటరింగ్ మళ్ళీ కొంచెం నత్తు వచ్చింది మదర్ గో అప్ టు హెర్ రూమ్ అండ్ ఫెచ్ డౌన్ ద డ్యామెడ్ థింగ్ సీ దట్ ద చైల్డ్ ఈజ్ పుట్ టు బెడ్ దిస్ ఇన్స్టెంట్ వాళ్ళ నాన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాడు అనమాట మదర్ వెళ్ళు వాళ్ళ రూ తన రూమ్లోకి వెళ్ళు అది తీసుకురా ఇప్పుడే అండ్ సీ ద చైల్డ్ ఈజ్ పుట్ టు బెడ్ దిస్ ఇన్స్టెంట్ క్రైమ్ టూ మచ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ షీ లే ఇన్ ద షాడోడ్ రూమ్ వాచింగ్ ద ఈవినింగ్ లైట్ మేక్ ఎ శాడ్ లిటిల్ ప్యాటర్న్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ తను చాలా ఏడ్చి అనమాట చాలా ఏడుస్తోంది తను ఏ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎంతంటే అంత గడుస్తోంది ఏమి మాట్లాడలేని పరిస్థితుల్లో ఉంది ఆ రూమ్లో కూర్చుని ఈవినింగ్ లైట్ని చూస్తూ ఉంటాం తన బెడ్రూమ్లో అదంతా ఒక ప్యాటర్న్ చేస్తోంది ద ఫాదర్ కేమ్ ఇన్ టు ద రూమ్ విత్ ఎ రూలర్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్స్ రూలర్ అంటే స్కేల్ పట్టుకుని వచ్చాడు వాళ్ళ నాన్న జనరలీ అంటే ఏదైనా తప్పు చేస్తే పనిష్ చేస్తారు కదా ఇవరికి అలాంటి పనిష్మెంట్ ఉండేది సో ఫాదర్ ఒక స్కేల్ తీ పైగా ఈ ఫాదర్ స్ట్రిక్ట్ కూడా స్కేల్ తీసుకుని రూలర్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు బీట్ యూ ఫర్ దిస్ హీ సార్ నేను నేను కొట్టబోతున్నాను ఈ పని చేసినందుకు ఓ నో నో షీ స్క్రీమ్ హైడింగ్ అండర్ ద బెడ్ క్లోత్స్ తనకి భయనేసేసింది అరిచింది అయ్యో నన్ను కొట్టద్దు కొట్టద్దు తను అక్కడ ఏవైతే బెడ్ షీట్స్ అవన్నీ బెడ్ క్లోత్స్ ఆ బెడ్ మీద ఉన్నాయి కదా అవన్నీ మీద వేసుకుని ఎస్కేప్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంది వాళ్ళ నాన్న దెబ్బ నుంచి తను దాక్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది హీ పుల్ ది మెసైడ్ తన బెడ్ క్లోత్స్ అని పక్కన పడేశాడు సిటప్ హీ ఆర్డర్డ్ ఆర్డర్ చెడు నువ్వు కూర్చో నీ హ్యాండ్స్ చూపించు హో అండ్ హోల్డ్ అవుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ యూ మస్ట్ బీ థాట్ వన్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్ నాట్ టు టచ్ వాట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు యూ వాడు ఏమన్నాడు నీ హ్యాండ్స్ చూపించు నీకు ఒక లెసన్ చెప్పాలి నువ్వు ఏది ముట్టుకోకూడదు నీకు కానిది అది నీకు తెలియాలి బట్ ఇట్ వాస్ ఫర్ యూ బర్త్డే ఇది నీ బర్త్డే కోసం చేశాను నీకు సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని చేశాను నీ గిఫ్ట్ అని ఆ పాప అంటుంది డౌన్ కేమ్ ద రూలర్ ఆన్ హెర్ లిటిల్ పింక్ పామ్స్ ఆ పామ్స్ మీద దెబ్బ పడింది అప్పుడు అది ఏంటి పింక్ పామ్స్ పిల్లల పామ్స్ ఎలా ఉంటాయి చాలా పింక్గా సాఫ్ట్గా డెలికేట్గా ఉంటాయి అన్నమాట ఏదైనా దెబ్బ పడినా దెర్రగా అయిపోతుంది పింక్గా అయిపోతుందో తెలుస్తూ ఉంటుంది అవర్స్ లేటర్ when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair the child clung to her soft body tan bhai padi pain valla ani kotti vellaka hours later konni gantal tarvata valla grandma em chesindi tanni oka shawl lo wrap up chesesi rocking chair untundi kada mana mamma valla degara valla degara andulo a pillani padko petti tanu kuda rock chestu anamata andlo kuchuni tanu rock chestu అది టైట్గా వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ని పట్టేసుకుంది వాట్ డిడ్ గాడ్ మేక్ ఫాదర్స్ ఫర్ షీ సాఫ్ట్ తను ఏడ్చిన్నమాట నాన్నల్ని ఎందుకు తయారు చేశారు దేనికోసం అని హియర్ ఈస్ ఎ క్లీన్ హ్యాండ్ కీ డార్లింగ్ హ్యాండ్ కీ అంటే కచ్చిఫ్ ఇచ్చింది బ్లూ యువర్ నోస్ నువ్వు నీ ముక్క అంతా క్లియర్ చేసుకో ఎందుకంటే ఏడ్చినప్పుడు మనకు కోల్డ్ ఎక్కువ వస్తుంది కదా ఒక హ్యాండ్ కీ ఇచ్చి నువ్వు క్లియర్ చేసుకో నీ నోస్ గో టు స్లీప్ పెట్ యు విల్ ఫర్గెట్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ i tried to explain to father but he was too upset to listen tonight appudu grandmother em cheppindi oka clean hand ki ichi tanki adi clear cheskoman nose nu padko nanna re potunu anta machi potao ne nanna ki vishayam explain cheyadan try chesanni tappe em ledani kaani nanna chaala upset ga unnaru baadha lo unnaru ardham cheskodaniki ani but ammai but never forgot this but the child never forgot Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. Amma incident much pole. While grandma rather much pole thalli jargin nanta anche pinka ni than much pole. Chinna pilla baga hurt in the baga bai pad in the. Next time she saw him, while nanan chuda gaane, both hands than anka thal pet kuni than ke red color undi maat cheeks lo ko cho terrified look kundi. తర్వాత ఇన్సిడెంట్ ద మ్యాక్డోనాల్డ్స్ లివ్డ్ నెక్స్ట్ డోర్ మ్యాక్డోనాల్డ్స్ అంటే అది వాళ్ళ నేమ్ ఆ ఫ్యామిలీ నేమ్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ డోర్ నెక్స్ట్ డోర్ అంటారు అంటే వాళ్ళ నేబర్స్ మాట కేజీఆ వాళ్ళ నేబర్స్ దే హ్యాడ్ ఫైవ్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళకి ఎంతమంది చిల్డ్రన్ ఉన్నారు ఫైవ్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు లుకింగ్ త్రూ ఎ గ్యాప్ ఇన్ ద ఫెన్స్ ద లిటిల్ గర్ల్స్ సో దెమ్ ప్లేయింగ్ 
tag in the evening. Tag is a game of catching one another. I am a tag in the evening. I am a tag in the evening. I am a tag in the evening. I am a Okay? So, I am a tag in the evening. And that is the evening. So, the, they had five children. McDonald's is the name of McDonald's. वाला नेबर्स की फाइव चिल्ड्रन होना रहो, फाइव चिल्ड्रन होना रहो एंड फेंस नहीं जो गैप नहीं ची तनी तो इन तो वाली इंटी कर लेते हो, वीला फेंस लो गैप उन दिन माता गैप नहीं ची, नेबर्स ऐला होना रहो तन चूस तो उन्हें, चूस तक करा, शी सो ए लिटिल गर्ल प्लेइंग टैग ओ कम्माई टैग ने � Ran round and round the flower beds. अगर flower सर्वी उन्नाय माटा, मानची flower garden उन्दी माटा. वाला daddy अंचे सरु, अगर baby उन्दी माँ वो आने दी, shoulders में पेट कुन्नर. Two little girls से मो, वो का coat pocket on one side, वो का little girl उन्दी, उनको coat pocket के उनको काम माय उन्दी माटा, clinging to him माटा. तरवाती तरा बाई लो, वाल run चेस तुन्नर, it two or two, laughing all the time. Then it was she decided. They were different sort of fathers. Our father ni McDonald's family chuda kani, ammai katta mandi. Oh, fathers different kind untar. Konto mandi chala laughing, enjoying type untar. Konto mandi iti na father la chala serious ka untaru, fear ga fearful ga untaru. Chudan kuch baime ustundi. Lant mandi than kan pichindi. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. वो सर वाला आम कुंटलो बाले तो, सो तानोनु वाला ता ग्रैंडमादर हॉस्पिटल के लार। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. Little girl एमो alone का उन्हें वाली इंट्लो। Alice ने कुक तो उन्हें। That was all right in the daytime. Alice तो मॉन डेटाइम लो परवाले। But when Alice was putting her to book bed, she grew suddenly afraid. अंते डेटाइम लो बाने उन दिकन व्हेन एलिस वाज पुटिंग हेड टू बेड शी ग्रो सडनली अफ्रेड मट्ट अंते निद्रा पोपुच्च बोलते हैं उन्हें तनो मॉर्निंग टाइम लो एलिस सुन्दी ये में दी सिचुएशन इन टी पालाम के उन्टलो बाले उन्टलो बागो पुते हॉस्पिटल लो पेटर कुन्च एक को सीरियस का उन्टे हॉस्पिटल लो पेटर स अलगो रोज़ गर्च पे नाईट ये डब पढ़ की तन अलग से मार कुक के तिने पढ़ को पेट डांग की ट्राई चेस सिंदे कहानी तन के सड़न का भाई में सिंद माता व्हाट विल आई डू इफ आई हैव एन नाइटमेयर से शी आस्ट आई ऑफ़न हैव नाइटमेयर सेंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क इट ऑल गे� ये वो तुम लोग वैन लग नाइट ना बैड ड्रीम सोचे हैं इनको ना केला ये वर्क ऐसे ग्रैंडमदर उन्हें दी ना को केला बैड ड्रीम सोचते ने ने लिख ग्रैंडमदर देखर पढ़ कुन्हे दानी ये पढ़े लाना दान कुन्ह मटर मलिशी से फ्रेड ऑफ डार्कनेस मटर चीकट अंटे बायें पिलल की यूसली चीकट अंटे बायें प्रेत निंचू, तन सॉक्स एलिस तीसरे सिंदी एंड एक को आरवद्दु, इन द कंटे मी फादर टिस्टर बाय लेस दारु पां अंटे फादर, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर के इन तन की रिपीटेड को का का पीड़ा कल उस तंदे, नाइटमेयर अंटे पीड़ा कला, द बुच्चर विथ ए नाइफ एंड ए रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग द ड्रेडफुल Grandma, Grandma, and she woke, shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. अपने ये में दी, तानकी वो का dream उस तो उन तुम मातो का nightmare, का butcher वो का knife तो उस तर मातो, वो का rope तो नो, अतनो का dreadful smile उन तुम देख के देख के कोस्ता तान का तानी छोड़ गा ने चला बायों, चला बाय में सिंदी, तान एरोड़ उस तार्चे सिंग Grandma, Grandma ने she woke, तन लेचिंदी, shivering, वनी के पोतों उन्दे, कानी, see she is to see father, father उन्ना bedside ना, आइना candle पट कोचर, night का द candle तीस कोचर, what is the matter he said, oh the butcher, the knife, I want granny, तन dream गुरिंची, उनका two three words चेप्पी दो, butcher कंपिस्तुनाडो का knife, 
he blew out the candle atanu vala nana candle ni aakpesadu bent down and caught up the child in his arms tana chethulloku teeskuni ammayini he carrying her along the passage into the big bedroom tarvata tanni tana big bedroom loki teeskellaadu a newspaper was on the bed oka newspaper oka side lo undi mata bed a father bedroom lo side na newspaper undi he put away the paper then carefully tucked up the child nen chesada news paper ni pakkana pettesi careful ga ammayi ni tucked ante covered up nicely in bed mata bed sheet adi kappi chakkaga tanni padko pettadu mata he lay down beside her tanu pakkana padukunnadu half asleep still papu adi idantha tanu ela chesadu sagan nidrulone vachadu tin aravadam vini vachi tanu teeskeladam candle laapadam తను ఎత్తుకుని తీసుకురావడం బెడ్రూమ్లోకి తీసుకురావడం పడుకో పెట్టడం ఆ న్యూ ఆ న్యూస్ పేపర్స్ పక్కన పెట్టడం ఇవన్నీ సగం నిద్రలోనే చేశాడనమాట తర్వాత ఈ తినంతా తను క్లోజ్గా పడుకుని వాళ్ళ నాన్నకి ఓకే షీ క్రెప్ట్ క్లోజ్ టు హిమ్ స్నగల్డ్ హెర్ హెడ్ అండర్ హి సామ్ హెల్ టైట్లీ టు హిస్ షర్ట్ స్నగల్డ్ అంటే మూడ్ ఇన్ టు ఏ వామ్ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ క్లోజ్ టు అనదర్ పర్సన్ అనమాట ఓకే అండ్ దెన్ దట్ అండ్ షీ టైట్గా షర్ట్ పట్టుకుంది then the dark did not matter she lay still ippudu darkness cheekata ante bhayam ledhu thanu ala padukun happy ga padukun here rub your feet against my legs and get them warm val nanne vannadu nuvvu nee feet ni na legs ki rub che neeku warmth untund ani cheppadu tired out he slept before the little girl val nan chala alisipadu office ki elladu tired ayipadu thanu papam padukundi payadu mata am chinna papa kante mundare padukunnadu a funny feeling came over her poor father not so big after all appudu vaa ammay kanipichindo funny feeling papa nanna atani inta peddaga na kanipichadu inti varaku fearful ga anipichadu atani vere konam kuda vere angle kuda vere idi kuda thanki kanipichindi mata nanna lo vere shade kuda thanaku kanipichindi poor father not so big after all and with no one to look after him papa nanaki ipude evaru unnaru mummy hospital lo undi grandma akkadu undi aina kuda papa daddy he is trying to be brave he was harder than grandmother but it was a nice hardness amma kante na granny kante hard ga unnadu kan adi nice hardness ante ademi ఇల్ ఫీలింగ్తో చేసిన హార్డ్నెస్ కాదు మన మన మేలు కోసమే చేసే హార్డ్నెస్ స్ట్రిక్ట్గా డిసిప్లిన్గా ఫాదర్స్ ఎందుకు ఉంటారు పిల్లలు రూల్స్ ఫాలో అయ్యి బాగా చదువుకుని మంచి పొజిషన్స్లోకి వస్తారని మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారని సో హార్డ్నెస్ ఆ స్ట్రిక్ట్నెస్ కూడా మంచి మంచి హార్డ్నెస్సే అనుకుంది అండ్ ఎవ్రీ డే హీ హ్యాడ్ టు వర్క్ అండ్ వర్స్ హీ వాజ్ సో టైర్డ్ టు బీ ఏ మిస్టర్ మ్యాక్డోనాల్డ్ మా నాన్న రోజు పొద్దున్న వెళ్ళి సాయంత్రం రావాలి సో అతను మన నేబర్ మిస్టర్ మ్యాక్డోనల్ లాగా చాలా మంచిగా పిల్లలతో హ్యాపీగా గార్డెన్లో ఆడలేడు పొద్దున్న వెళ్ళాలి సాయంత్రం వస్తాడు పాపం ఓన్లీ సండే ఒకటే ఆయనకి దొరుకుతుంది రిలాక్స్ అవ్వడానికి సో నాన్న అలా హార్డ్గా నాతో ఉన్న అది నైస్ హార్డ్నెస్సే పాపం డాడీ చూడు ఇప్పుడు ఈ కండిషన్స్లో కూడా మమ్మీ హాస్పిటల్లో కూడా ఉన్నా కూడా అతను నాతో నైస్గా ఉన్నాడు ఇలా అనుకుంటుంది అనమాట షీ హెడ్ టోన్ అప్ ఆల్ హిస్ బ్యూటిఫుల్ రైటింగ్ షీ స్టర్డ్ సడన్లీ అండ్ సైండ్ అంటే పాప మా నాన్న ఎంతో కేర్ఫుల్గా రాసుకున్న స్పీచ్ అంతా నేను చింపేశాను కదా అయ్యో అని ఇప్పుడు తనకి రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతుంది వాట్ ఈస్ ద మ్యాటర్ ఆస్ట్ ఏ ఫాదర్ అనదర్ డ్రీమ్ వాళ్ళ నాన్న ఈ లోపల లేచి కొద్దిగా మెలుక్కోవచ్చు నీకు మళ్ళీ పీడకలు వచ్చిందా అని అడిగాడు ఓ సెట్ ద లిటిల్ గర్ల్ మై హెడ్ ఈస్ ఆన్ యూర్ హార్ట్ ఐ కెన్ హియర్ ఇట్ గోయింగ్ వాట్ ఏ బిగ్ హార్ట్ యూ హ్యావ్ గాడ్ ఫాదర్ డియర్ అంటే ఆ చిన్నపిల్ల అంది నాన్న నా హెడ్ నా తల నీ హార్ట్ మీద ఉంది నేను అది నీ హార్ట్ బీట్ వింటున్నాను నీకు చాలా పెద్ద హార్ట్ ఉంది నువ్వు అంటే హీజ్ మంచివాడే యు హ్యావ్ గాడ్ ఫాదర్ అని అందిమాట ఇది కన్క్లూషన్ అంటే ఇప్పుడు చిన్న పాపకు అర్థం ఎన్కేజీఆర్కి నాన్న నాకు ఫియర్ఫుల్గా చాలా పెద్దగా కనిపిస్తాడు పెద్ద ఇదిగా పెద్ద మౌత్తో కనిపిస్తాడు స్పెక్టికల్స్ వేసుకుని చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాడు అదంతా నా మంచి కోసమే కదా పప్పు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు పని చేస్తాడు నాతో అస్తమానం నైస్గా ఎలా ఉండగలదు he is not as bad as i thought to be his his hardness is also nice hardness ankun mana anna kuda big heart undi and andaru kuda mr mcdonalds lo undaler because my father is tired mata pa palispotha roju work nunchi vachi only sunday dorukutundani tan anukundi mata so kgr kuda vala nanna loni 
నాన్నని బాగా అర్థం చేసుకుంది వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అమ్మమ్మ అందరూ కూడా తన కోసమే కష్టపడతారని అనుకున్నమాట గ్రాని ఇక్కడ గ్రాని అంటారు సో గ్రాని కూడా నా కోసమే కష్టపడుతున్నారని అనుకున్నమాట సో ఇది స్టోరీ ఫ్రెండ్స్ మీకు బాగా నచ్చుంటుంది కదా ఈ లెసన్ మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి తప్పకుండా మా వీడియోకి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్